逢强，我心愿意吗？青梅不爱竹马，却爱上欢喜冤家。的人调换地牢。如果仅仅是这样，那还好办。但是恐怕，我们先进去看看。有件事情我必须要验证。走金大哥，你刚才说验证什么？希望不是，如果是的话，这事儿就麻烦了。该从哪边走啊？这边。要睡了，你们可以离开了。向我大人吩咐过了，睡觉也得守着。行，你们厉害，哎，厉害，啊！别给我出声啊！嗯。演戏呢，出手那么狠干嘛？演什么戏啊？哎，有吃的。现在府上上上下下都是紧急状态，想要全身而退，只能找一个人最少的地方，强行打出去。嗯，怎么找？一会儿呢，我去观察一下府上的卫兵巡逻情况，就能知道哪里的守卫最少。这儿也不能久留，我们走吧。嗯。我等奉皇后娘娘之命，前来救五皇子离开。
公主，公主，终于等到您了。嗯，路上耽搁了。我们这儿离沛国皇室还有多远啊？还有不到三天的脚程。远行队已经在客栈里准备好了，等您休息好了，我们就可以出发了。李彻哥哥，我来了，请。秦大哥受了点伤，地牢？什么地牢？我仔细看过了，这个地牢不简单，它是按照天机十二宫所建，而这个迷宫，我们没法破解。天机是什么宫？哦，天机十二宫就是十二个地牢，而每个地牢都在迷宫的最尽头，想要到达任意一个地牢，都得经过上百条岔路，而当中只要走错了哪一个，就会触碰机关。啊？所以说，如果我们想救人的话，我们必须要经过一百个岔路，一个都不能走错。可不止一百个，现在他们把人在十二个地牢中频繁调换，我们根本不知道他们把人关在十二宫的哪一个里面。一百个乘以十二，那就相当于一千二百个岔路，这么难怎么办啊？据我所知，只有道圣能破解此迷宫。可道圣来去无踪，谁也不知道他在哪儿。我们还想救人，这虽然我们不知道道圣在哪儿，但是我知道道圣的师傅就在荣城。江湖传言，只要说服道圣的师傅，道圣就会出来帮忙的。荣城，嗯，不过没有一个合适的理由，父皇不会让我去荣城的。而且，如果我们执意要去的话，刘生那个老东西一定会怀疑的。所以这事儿吧，我觉得还得从长计议。等找到合适的机会，咱们再商讨。金大哥，你受伤了，我去给你拿药。嗯。还记得你之前答应我的事吗？你的鸡阔术到底是跟谁学的？啊，我的鸡阔术是我跟我师傅学的。我就是小时候闲着无聊，就在我师傅的柜子里找出了一本书。那本书里面呢有许多的图纸，我就觉得好玩，就让他教我了呀。哎，那你师傅还教了你什么呀？啊，轻身术，嗯，无影手，哎，反正加在一起就是偷东西。啊，还有易容。但是我嫌人皮面具有点恶心，所以没学。轻身术、无影手、易容术，太像他了。哎，你师傅是不是个女的？名叫段念儿。呃，画成这样。哎，你师傅现在在哪儿？你带我去看看他好不好？啊，我师傅死了。什么？这不可能啊！这不可能！你儿他不会死的。不行，不要见人，死要见尸。你把他葬哪儿了？
，你知道芙蓉镇吧？去到芙蓉镇往东五十里，然后你就会看到一个叫青玉城的地方。我师傅呢，就埋在青玉城小秃山五号大槐树下。什么小秃山五号大槐树？我怎么没听过有这么一座山？啊，哼，我们自己取的名字。嗯、呃，我和我师傅呢，就住在小秃山。然后旁边就叫做大狗山啊、公鸡山啊、猪猪山啊。不过，反正小兔山一共有五十六棵大槐树，我师傅就埋在五号大槐树下。这个山，它原来叫什么名啊？就是、呃、别人怎么称呼它的？我怎么知道？我又没有下山过。我们就是为了分辨他们，随便起的名字。行。我算是明白了，就是但凡你不带我去，我死也别想找到你师傅，是吧？嗯，好像是啊。金大哥，给。我已经被气成内伤了。啊？太子妃呢？一早醒来就抱着他的九叶童莲去密室了。这不，吵着要吃荔枝，我正给他送去。我来吧。你们两个给我说说，怎么回事？大人之前不是吩咐过，说子时前后会有人来把五皇子接走吗？到时候让我们故意放水，假如打不过，把五皇子放走。对呀、啊，然后呢？子时前后，屋里竟然两个人，我们以为是提前约好，就故意放水。谁知道，谁知道他们二人下手特别狠，没几下就把我们二人打倒了，还还偷了我的衣服。是你们俩干的吗？大人，不是我们。我们昨晚子时前去，他们两个已经躺在地上，五皇子也已经不在屋内。都给我滚！是是是。是爹，查过了，牢中人都在。可是爹，这眼下该如何是好啊？本来计划的是让我们的人假装救李恒出去，送他去跟朱元会合，然后再一路跟踪尾随，这样我们就能知道他逃往何处。可现如今他自己就跑出去了，我们都不知道他在哪儿。这后面的计划可就不好办了。我现在担心的可不是这个事情。恒儿如果自己跑了，那还好说；如果被两个人劫持走了，那就麻烦大了。这可怎么办呢？前两天谢大人刚死，今天晚上又有人夜探地牢。父亲是说，这两件事情有关联。你有没有想到什么人？爹的意思是。你怎么在这儿啊？啊，呃，这里冬暖夏凉，我喜欢这个地方，而且我想鼓捣什么我都可以，也不用怕被谁发现。给你带了些吃的，吃哪个？都可以。这个。哇。你怎么把这个东西拿出来了？我是在为吃蓉城做准备啊。机关暗器是需要保养的。可我们去不去蓉城还不一定呢
，要我说嘛，干脆来个先斩后奏，这样皇上知道的时候，我们已经在去荣城的路上了。嗯，不行，我刚刚把父皇得罪，现在这个局面，如果我们莽撞的话，很容易给别人可乘之机的。哎，先别着急，我们还有的是时间啊。嗯。太子，太子妃，相国府传信过来，说请太子妃回府一趟。他们有说因为什么吗？说耿夫人私女心切，但我认为这事有蹊跷。估计是昨晚的事怀疑到你头上了。你去的时候一定要多加小心啊！嗨，放心吧，我跟这个臭老头过招不是一次两次了，熟悉着。你先下去。是。哎呀，这娘亲叫的倒是挺顺口的。我又不是回来看你们的。常丫头，我让你这次回来可不是让你来探亲的。我问你，你现在是不是在给太子做事情？我这么讨厌太子，我怎么可能为他做事呢？哼，你讨厌他，我看他对你倒是喜欢的很呢、啊。是你们让我去获得他的信任吧？他喜欢我，不就说明我成功了？那就证明给我看，他到底有多信任你。什么意思？啊？没什么意思。我让你找个机会，杀了他。不行。从你们刺杀失败以后，他开始加紧了防范。他连太子府门口都不敢出去，我怎么找机会杀他？怎么找机会？那就是你的事情。嗯，你别太过分了。再说了，我们说好的事里没有杀人这一条。哼，现在有了。不行，如果现在我硬找机会的话，我会暴露身份的。三天之内，太子如果不死，我就把石头杀了。第四天杀了张氏，第五天杀了张某，一天一个。直到太子死了，或者是你的人通通死光。行了，你就是怀疑我是不是？就是怀疑。三天之内，太子如果不死，就说明你叛变了。我没有叛变。那就证明给我看，太子和你的人究竟谁死谁活，你说了算。幸万幸，父亲此话怎讲？我们刚才那么逼他，他都没有拿恒儿来跟我们做交换，说明恒儿现在确实不在他手上。看来恒儿确实是自己跑了，应该是这样。如果他真的要拿恒儿来跟我们做交换，那我们刘家可就完了。多派些人手。无论如何要把李亨找到，找不到的话，后面的戏就没法唱了。嗯，是，放心吧，父亲。看来这次刘生是真的怀疑你了。那那那怎么办？呃，要不我们放出点假消息，呃，说你发现端倪逃跑了？不行。这次想糊弄过去，没这么简单。那怎么办？三天时间啊！看来，只能真的给他一个刺杀我的机会了。不行，太危险了。无妨，这些我都经历过。你累了吧？去休息吧。我不累，我怎么可能累？要不，我们想个办法，肯定有办法的。我陪你一起去，或者，或者。
你把他怎么了？点了睡穴而已，关心则乱，让他睡会儿吧。你好，你好好照顾他。嗯。你不能再以身犯险了。这件事情比较难办，若不给刘生掺点甜头，不仅是长乐山寨里的人，就连他自己，也会深陷险境。你日日护着他，能有什么危险？我知道你想帮他，但你不能假戏真做吧？这样，我们放出假消息，等到时候杀手来刺杀你的时候，你就顺势逃走。不行，这样太假了，刘氏肯定不会信。现在长乐已经被他盯上，我想护他周全，就得假戏真做。你要做到什么程度才算真？至少丢半条命那种吧。李彻，这件事还要请公司大人替我好好安排安排了。怎么是相国大人？朱大人，其实今天要见你的人不是皇后，而是我。令千金跟皇上的婚期在即，我选了一点礼物，想献给朱小姐。相国大人费心了，微臣替小女谢过相国大人。只不过这个礼物呢，意义非凡。原本是想当面献给朱小姐，不知道朱小姐为什么没有跟朱大人一同前来啊？小女婚约在即。不便抛头露面，如此，就劳烦朱大人帮忙看一下，这份礼物，朱小姐能否满意？你这是什么意思？盒子是空的，你的人，不也没了吗？我听不懂你在说什么，朱大人，别装了。皇后这次请你来，是要跟你谈合作。合作？我凭什么跟你们合作？五皇子不见了，找到了他，就能找到朱颜。你如果想看到自己的女儿，那就乖乖的跟我合作。相国大人不必威胁我，我知道你们想扶五皇子上位，可是他现在人没了，那么太子就能顺理成章的登上皇位，到时候我们谁笑到最后，还不一定呢吧？朱大人所言极是，莫不如。我将此事面呈圣上。到那个时候，不仅你朱雅各会身首异处，朱小姐也会丧命，你们朱氏家族都会受到牵连。你们想干什么？这是给他们两人报信儿的小太监，朱颜那边。也有一个不识趣的下人，劳烦朱大人回去之后，把他给找出来。只要能够找到他俩的书信，想推测他俩的行踪，就不难。这是第一件事。至于第二件事，朱雅各，你好大的胆子，竟敢蒙骗朕！皇上饶命！皇上饶命！知罪，你。这是我手底下的能人，小百生，徐平。小百生，只要他听过的声音，他都能模仿出来
，只不过想要学得惟妙惟肖，起码要听上一炷香的功夫。你们居然，居然让他待在皇上身边这么久！此人至今为止并没有听过太子的声音，这是交代给你的第二件事。找机会，让他听听太子怎么说话。不行，我绝对不许你们！这样对太子不利。难得朱大人忠心呐、啊，这样的话，我只能将此事免呈圣上，告诉他，朱小姐失踪了。你们这是，你们这是要陷我于不仁不义呀、啊！<笑>我们也没想让你加害太子，只是想请你帮个小忙，路怎么走？朱大人自己选喽！大夫，大夫，快快快，快去那边。大夫，他现在不太舒服，你帮他看看吧。手放这里。哎哎，等等。姑娘，你可是浑身酸痛。无憾，口不渴。这是。风寒之邪外袭，肺气失宣所致。这么严重。我才不信，好好的我就能睡着。你们肯定是在商量什么危险的计划，只不过不想告诉我。哎呀，没有，那我把计划告诉你。嗯。你倒是喝呀。主持人。嗯。没有危险。没有。总觉得你在骗我。哎呀，没有，醒醒我啊,啊！来，万安啊，乐乐，这是怎么了？没什么事，就是遇到点事情，有点心烦罢了。哎呦，这年轻人啊，在外面啊，磕磕碰碰那都是正常的。我只是觉得自己。特别没用，什么忙都帮不上我。哎呦，就这事儿啊，乐乐，我跟你说呀，这自古以来啊，都是男主外女主内。我们作为女人啊，就操持好家里的事情就行，外面的事情啊，就交给他们男人去做。你要相信我们万安，什么事情啊，他都能解决的，啊。嗯，知道了，罗少。嗯，只要两个人在一起啊，就没有什么事儿是过不去的。你们两个等着。我再去给你们拿桃花醉去啊！嗯。
，我是不是特别没用？怎么会？罗沈不是说了吗？你要相信我，嗯。但你明明是为了我去冒险的。我心甘情愿为你做任何事，我是你相公，有保护你的责任。而且，刘深狼子野心，我早就发现了，不全是为了你。明明知道我在胡闹，却陪我出来喝酒。哎，不管我犯大错小错，你都会包容我。我从小到大就没有人对我这么好过。李畅，你是目前对我最好的人了。你错了，不是目前，是这辈子对你最好的人。你要是能陪我回寨子里就好，这样我就能好好保护你，不让人欺负你。总有一天，什么人都不会欺负我们的。嗯嗯嗯。我没醉，真的没醉。小心。好，好，来，嗯，我没准，我千杯不准。好，我知道，可是你已经喝了一千零一杯了。李超，不在。我漂不漂亮？漂亮。我很漂亮吗？看来。我得用行动来证明。太子，太子妃，你干嘛呢？哦，呃，那个，朱大人约你在朱府见面。什么时候啊？现在。呃，要我陪你一起去吗？啊。走吧。哦，大人不必如此多礼。下官惭愧，本该亲自去太子府找您，无奈情况紧急，所以不便登门。无妨，太子请坐。大人，可是遇到了什么事情？哦，倒也没什么大事。还记得前些日子，太子遇刺，臣左思右想。觉得刘生有很大的作案嫌疑，所以臣以为，太子这段时间还是小心为好。嗯，朱大人放心，这个我自有安排。不过，您急急忙忙叫我过来，就是为了这事儿。啊，还有件事，听说太子妃在桃园村喝醉了酒，可有此事？这恐怕不妥吧？我怎么不知道朱大人什么时候管起了太子的家务事了？太子，你想啊，这家务事，太太子妃成为皇后以后，那朱大人不必多言。玉瑶是什么样的人，我心里非常清楚。太子殿下。姿势体大呀！哎，多谢朱大人关心，李彻心里有数。太子殿下，哎，太子殿下，学会了吗？自然学会了。多谢大人关心，李彻心里有数。小白生果然厉害，只是不知道相国大人让你模仿太子的声音做什么。告诉你，别问就别问，做好自己的事情。
。这是京城外的一家小酒馆，酒馆的旁边有一片树林，树林后面是跳江，这是我选的最合适的一个位置了。到时候我会在江上放一条小船，等杀手一到，你就逃进树林，然后划船逃走。这样无人来救你，你侥幸逃脱，刘成应该就不会怀疑了。嗯，这办法听上去可以，不过我用什么理由一个人去酒馆？这个就要靠太子妃去说服刘生了。嗯，嗯，对了，这个你拿着，是什么？以防万一，我会在江对面布置一队人马，只要情况有变，你就吹响这个，我们马上去营救。不用了，这哨子一吹，不就暴露了吗？人民大过天。你暴露了，可以再想办法。再说，太子妃要是知道你不拿这个，也不会让你去冒险。拿着。我为什么要骗你们？我也是这两三天才知道，太子从不去城里的酒馆喝酒，而且昨天，我可是把他灌醉了才把话套出来的。我都喝了上千杯酒呢，自己都喝醉。你是说，李彻经常一个人出去喝酒，不带侍卫？是啊，因为太子府里的人都不让他喝酒，而且我听说他今晚又要去喝酒喽。机会都给你了啊！茶也喝完了，那我就先走。别着急，茶喝完了可以再续。每一次你到我相国府来，都是来去匆匆。这要是传出去，还以为我们对太子妃招待不周呢。怎么可能？您都用这么漂亮的茶壶招待我了，别人怎么会有闲话呢？大惊小怪，我以前的茶壶啊，比这漂亮多了。真的吗？我能看看吗？别给我提茶壶，哪壶不开提哪壶，就拿自己当正主。嗯
几壶了，茅厕都上了十几遍了，我该走了。不急，慢慢喝。啊。看着他，别让他出来。是。哼，你可知为了这次机会，枉费了我们多少心思？大人恕罪，太子受伤严重，我们本来是要得手的，只是突然间冒出来一个人。属下，实在是惹不起，惹不起，有谁是连我们相国府都不敢惹的？是。叶明国，三公主，是他救走了太子。你这么做是对的，可是爹，就差这么一点就可以把李彻给……如果叶明国的公主死在我们这儿，那麻烦可就大了。叶明国的国王最疼爱的就是这个三公主，搞不好两国开战都有可能。算了，你下去吧。事情怎么会如此之巧？爹，您说该不会是李彻和长乐事先安排好的吧？从叶明国到京城，起码有半个月时间。这件事情就是想提前安排，他也来不及。这一次只能说，李彻这小子运气太好了。哼，命不该绝。爹，那长乐那边该如何处置？他的那些朋友，杀，还是不杀？李彻这次的确没有带兵马和武器，所以差点死在我们手里。如此看来，长乐没有骗我们，他既然没有叛变，而且取得了李彻这么大的信任，他的人，我们不但不能杀，还要好好的待他们。长乐。我们还是要好好用的。这一次，就算他过关了，放他回去吧。是。
相遇邂逅，皆偶遇是谁？